Hi guys, welcome to my channel BNK Vision. I am going to show you classifications of echinodermatogrunge. Now I am going to explain about the classification of echinodermata. In the classes of echinodermatogrunge, I am going to show you classifications in this video. Let's start our topic. क्लासिफिकेशन ऑफ इकेनोडर्मेटा इकेनोडर्मेटा वर्गीकरण द फाइलम इकेनोडर्मेटा इज डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम नेमली पेल्मेटोजोवा और एल्लिथिरोजोवा इकेनोडर्मेटा इकेनोडर्मेटा वर्गानी रेंडु उपवर्गल का विंचन दिया गया है तो अंदर लो मध्य तेजी पेल्मेटोजोवा रेंडु वाली एल्लिथिरोजोवा फर्स्ट स्टेप फाइलम पेल्मेटोजोवा मध्यती उपवर्गम पेल्मेटोजोवा दैट सेसेल अटैच्ड टू द सबस्टेटम बाय लॉन्ग स्टैक सम आर फ्री एंड विथ एग्जांपल सी सी लिलीज आर लॉन्ग स्टैक दे आर अटैच्ड टू द सबस्टेटम एंड सम आर फ्री एंड विदाउट टू स्टैक अंजब कुंटम ओ फिदर स्टार्स अंजब कुंटम ये विस्तान में तो जीव का पढ़वाटी रुंधम सहम तो आदर्श तलाने के अंटे किन्दे दिन का आध आ का प्लेस की अटैच है वो तो कुन्हे स्वेच्छा इधर कल के टुण्डे जीवल अंटे स्वेच्छा इधे इधर कल के टुण्डे जीवल के टुण्डी रुंधम अने टुण्डे दे उन्नद दरमाटा The mouth and anus are present on the upper surface that means oral surface midoparite is absent umbilical grooves are open विटलो नोरु पाय वो मुखा तलम में इधा उठाएँ माटा वो रस सरफेस ऐंटी मन को मुखा तलम में इधा उठाएँ चुप को ना रंध्रा फल का मुंडा दो अंबोल लेकरल गाड़ लो तेज को उठाएँ सो मैं इकड़ो चेसी इकड़ा मिड्रो पोराइटिस ना तीन बटे पोर्ड डेट विच इज़ अलोस दा वाटर इनटू दा बॉडी ऑफ़ दा एकेनाडर्म्स अंटे रंध्र फल का मने टुण्डे ओ कचिना रंध्र मध्येन जैसुन्दे वाटर ने एकेनाडर्म में जीवले का शरीर मलो की अलो चेस चेडन कुने टुण्डे ओ का रंध्रम चप कोचो इफ़ द मिड्रो पोराइटिस ऑब्जेन कंपसर दृजे अम्बुलेक्रल ग्रुस आर ओपेन अंटे इकड़ा ओ का गुटपेट कोसने ट्वेंटी प्रेजेंट है उन्हें अम्लेकल गार्डल इंटरव्यू इकड़ा क्लोज़ आउट मो जरूरत होंगी। एक्सेप्ट इन एस्टरीसिया एक्सट आंटे मान को सीस्टर लो समुद्र रक्षित लो तब पे मीठा वाले लोगों के लाने जरूरत नहीं चाहिए कुछ जो अंदर पेल्मेटोज़ वा इस इंक्लूड्स उम क्लास डेट इस क्रेनाडिया अंटे मान को the class Cranidia and the current twenty Cranidia and the current this class includes the oldest and most primitive forms and in the low in the low Adma Jula in the low giant children during the two them will want to do Adma Jula and it will be some are stark less and some are free moving and other are stark and in the look on a stark less and a run to write and go on to take 20 for what you can deal on the Nirmana Munda do वाट निक स्वेच्छा कुनी स्वेच्छा जीवलु मरिकोन अच्छे सीकरा मीरन पढ़ी नेक्स्ट लोग मरिकोन नीम रुंत सहितांग गाउंटे एंटे दे आ स्टार्क डंटे रुंत सहितांग गाउंटे रुंत सहितांग गाउंटे अभी आदर्श थलानी कंट्री पेट करूंटे इफ दे हैव द स्टार्क दे अटैच टू द टू द सबस्टेटम इफ दे डोंट हैव स्टार्क � आदर्श तलान कंटिन्यू पेट कुंटे रुंधम लेक बोते गन का फ्रीगा स्वेच्छेगा इधर गलत उन्हें चप कोस और नम वाइस फर्स्ट इज विजरा इज एंक्लोज इन कॉल्केरेस टेस्ट कॉल्ड टी का अंटे विजरा इज नतीमा टो इंटरनल पार्ट्स अंच चप कुंटा बंटे इंटरनल मास अंटे अंतरंग समुदाय में निटुंडे दे टी का निटुंडे कॉल समुदाय में ती का अने अकंटे को पोरा काल के रेस्ट एयर पेंट नेटो को पोरता दे आउट इंच बड़े उड़ने जब कोचन मटा आम्स और बायरामस और बीयर्स और पिन्यूल्स दिस पिन्यूल्स और हेल्प इन फूड कैप्चर्स अंटी बीट लो बाहुल उन्नत है आम्स अंटे कड़ बाहुलो अब दिशा के अंगा उन्नत है अंटे बायरामस अंटे � पिन्नेस ने करेगा उन टाइ ये पिन्नेस विटलो आहार ने पटकोड़ाने की सहायता है। माउथ एंड एनस 
ఆర్ ప్రజెంట్ అప్పర్ సర్ఫేస్ దట్ మీన్స్ ఓవరాల్ సర్ఫేస్ వీటిలో నోరు పైవు ఉపరితల మీద ఉంటాయి అంబులేకరల్ గ్రూవ్స్ ఆర్ ఓపెన్ టూ ఫీట్ డూ నాట్ యాక్చువల్గా అది డి అని పడింది బట్ ఇట్స్ డూ నాట్ బియర్ సక్కర్స్ అంటే వీటిలో అంబులేకరల్ గాడులు తెచ్చుకుని ఉంటాయి వీటికి నాలికా పాదాలు అని అంటే మనకు పాదాలు వచ్చి మనకు ట్యూబ్ లాగా ఉంటాయి అందుకే వీటిని ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటామంటే వీటిని ట్యూబ్ ఫీట్స్ అని చెప్పుకుంటాము నాలికా పాదాలకి చూసికాలు ఉండవు వీటిలో మెడ్రోపరైట్ అండ్ స్పైన్స్ అండ్ పెడ్సిల్ ఏరియా ఆర్ ఆబ్సెంట్ వీటిలో మెడ్రోపరైట్ అంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ మెడ్రోపరైట్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ పోర్ దట్ విచ్ ఈస్ అలోస్ ద వాటర్ ఇన్ టు ద బాడీ ఆఫ్ ఎక్కైన డార్మ్స్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ రంధ్రపలకము వాటితో పాటు ముళ్ళు పెడ్సిల్ ఏరియాలు ఇందులో ఉండవు సమ్ అటాచ్ టు ద టు ద సబ్ స్టేటమ్ బై సెర్రాయ్ అంటే కొన్ని జీవులు ఉపాంగాల సాయంతో సెర్రాయిజ్ నథింగ్ అంటే ఒక ఆప్ అపెండైజ్ అని చెప్పుకుంటాం ఇందులో సిరైజ్ నతిమ అంటే అపెండైజెస్ దట్ విచ్ ఈజ్ అటాచ్ టు ద సబ్ట్రేటమ్ అంటే ఇక్కడ అధ స్థలానికి అంటే పెట్టుకోవడానికి వీటికి ఉపాంగాలు అనేటువంటి కొన్నిట్లో ఉంటే వాటి సాయంతో ఇవి ఏదైనా కప్రా అంటే కింద ఒక బేస్మెంట్కి అధ స్థలానికి అంటే పెట్టుకోవడం అని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇక్కడ డోలియోరియా లార్వా ఇందులో పిండాభివృద్ధిలో వచ్చేసి ఒక డిమ్మకమ్ము ఉంటుంది దాని పేరు ఇక్కడ డోలియో లేర్ అనేటువంటి ఒక డిమ్మకమ్ము ఉంటుంది చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ లార్వా స్వామ్ అయితే ఖచ్చితంగా దర్ ఇస్ ఏ ఇన్డైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ అంటే డిమ్మకాలు ఏర్పడితే ఖచ్చితంగా అందులో ఆ పరోక్ష అభివృద్ధి జరుగుతుందని మీకు ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోస్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇట్ డెవలప్స్ ఇన్ టు స్టాక్స్ ఎసైల్ అండ్ పెంటాక్రినాయిడ్ లార్వా ఫిదర్స్ ఫిదర్ స్టార్స్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ టీజీ పడింది యాక్చువల్ టీహెచ్ ఫిదర్ స్టార్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు వీటిలో ఫిదర్ స్టార్స్లో రుంత సహితంగా అంటే ది హ్యావ్ స్టాక్ అవి సెసెల్ దట్ మీన్స్ ఫిక్స్ మెయిన్ టు ద బే అంటే ఒకే ప్లేస్లో ఫిక్స్ అయ్యి ఉంటాయి వాటిని స్థానబద్ధ జీవులు అని చెప్పుకుంటాము అండ్ పెంటాక్రైనాయిడ్ డిమ్మకం ఉంటుంది దాంట్లో వీటిలో సో ఎగ్జాంపుల్ టైలోక్రైనస్ అండ్ నియోమెట్రా అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంది ఇది ఫిదర్ స్టార్ అని చెప్పుకుంటాము అది చూడండి వెనకాల డయాగ్రామ్లో అది బాగా ఒక ఏదైనా ఒక స్టా వాటికి చూడండి బ్యూటిఫుల్గా ఉంది దాని కింద అది ఒక ఆధారానికంటే బేస్మెంట్కి ఫిక్స్ అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు విత్ స్టాక్ అంటే పొడుగుగా కరుంతం లాగా ఉంది కదా దాన్ని ఇక్కడ స్టాక్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అండ్ ద సెకండ్ సబ్ ఫైలం ఎలిత్రోజోవా రెండో ఉప వర్గము ఎలిత్రోజోవా దే ఆర్ ఫ్రీ మూవింగ్ డూ నాట్ హ్యావ్ స్టాక్ ఇవి స్వేచ్ఛగా తెలియజేటువంటి జీవులు అంటే బాగా స్వేచ్ఛ కదులుతాయి ఎందుకంటే దే డూ నాట్ హ్యావ్ స్టాక్ అంటే వాటికి రుంతం లేదు కాబట్టి ఫిక్స్మెంట్ అవ్వడానికి బేస్మెంట్కి ఫిక్స్ అవ్వడానికి రుంతం లేదు కాబట్టి ఫ్రీగా అవి చెలుస్తూ ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ ద మౌత్ ఈజ్ ఓవరాల్ సర్ఫేస్ మిడ్రో పొరైట్ ఈజ్ ప్రజెంట్ వీటిలో నోరు ఉంటుంది ముఖతలంలో ఉంటుంది అంటే మనకు ఓవర్ పై పై పార్ట్లో ఉంటుంది చెప్పుకోవచ్చు అది ముఖతలంలో ఉంటుంది అది కింద వైపుకు అంటే డౌన్వర్డ్స్కి తిరిగి ఉంటుంది అనమాట వీటిలో అండ్ రంధ్ర పలకం ఇట్లా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము అండ్ అంబులేకర్ గ్రూవ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఎక్సెప్ట్ ఎస్టరీడ్ ఎస్టరీ ఐడియా అంటే వీటిలో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాము వీటిలో అంబులేకర్ గార్డులు మోసుకుని ఉంటాయి కానీ ఎస్టర్ ఐడియాలో తప్ప మిగతా అన్నిట్లో కూడా అంబులేకర్ గార్డులు మోసుకుని ఉంటాయి అంటే మిడ్రో పొరైటన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అంబులేకర్ గార్డులు మోసుకుని ఉంటాయి చెప్పుకోవచ్చు ద సఫైలం ఎలిత్రోజోవా ఇస్ డివైడ్ ఇన్ టు సమ్ క్లాసెస్ వాటిని కొన్ని కొన్ని తరగతులుగా వేయించడం జరిగింది ఏం ఏం లేదు అస్టరాయిడియా అంటే ఎస్టరాయిడ్ అని చెప్పుకుంటాం తర్వాత ఒఫియోర్ ఐడియా అంటే ఒఫియోరాయిడ్ అని చెప్పుకుంటాం అండ్ ఇక్న ఐడియా అండ్ హోలోత్రాయిడ్ ఇది సార్ ద ఫోర్ క్లాసెస్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్ ద సఫైలమ్ ఆఫ్ ఇలిత్రోజోవా విచ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సఫైలమ్ ఇన్ ఇకైనోడర్మేట అంటే మనకు ఇవన్నీ కూడా నాలుగు తరగతులు దేంట్లో ఇలిత్రోజోవాలో ఉండే నాలుగు తరగతులు ద ఫస్ట్ క్లాస్ ఎల్లిత్రోజోవా మొదటి విభాగము ఎల్లిత్రోజోవా దిస్ క్లాస్ ఇంక్లూడ్స్ సీ స్టార్స్ ఇందులో సీ స్టార్ అంటే మనకు స్టార్ ఫిస్టర్ను జాయిన్ చేశారు అనమాట ఇందులో ద ఆమ్స్ ఆర్ నాట్ క్లియర్లీ డిమోక్రేటెడ్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ డిస్క్ ఆఫ్ ద బాడీ అంటే వాటిలో బాహులు ఆమ్స్ అనేటువంటి దేహంలోని మధ్య చక్రిక నుంచి స్పష్టంగా వేరు చేయబడి ఉండవు అది ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ వేసాను ఇక్కడ చూడండి ఇది ఇది మధ్యలో ఉండేటువంటి చక్రిక ఇదంతా కూడా రౌండ్స్ కనిపిస్తుంది కదా అది ఒక సెంట్రల్ డిస్క్ అని చెప్పుకుంటాం డిస్క్ నత్తి బట్టే ఓవల్ షేప్ అని సర్కిల్ అని చెప్పుకుంటాం వీటి
the arms are not clearly demarcated from the central disc of the body and the what bahulu deham lodi madhya chakrika nunchi poorthi ga vidipole first time vidipole ledha cheptam and ambulacral grooves are open vitlo ambulacral girdle entundi indilo techukodamu jarugutund anamata idi ట్యూబ్ ఫీట్ బియర్ సక్కర్స్ అంటే వీటికి నాలికా పాదాలకు చూసికాలు ఉంటాయి అన్నమాట అవి అండ్ పెడిసిన్ ఏరియా ఆర్ టూ జోడ్ అండ్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ ఫుడ్ క్యాప్చర్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ అండ్ క్లీనింగ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద బాడీ వీటికి పెడిసిన్ ఏరియాస్ ఉంటాయి అంటే లైక్ సిజర్ లాంటి కొన్ని ఆపరేటర్స్ అని చెప్పుకుంటాం పెడిసిన్ ఏరియాస్ సో వాటి వీటికి వాటికి ఏంటంటే రెండు దవడలు ఉంటాయి అన్నమాట రెండు దవడలు ఉంటాయి ఇవి దేనికి సహాయపడతాయి అంటే ఆహారాన్ని పట్టుకోవడానికి రక్షణకు దేహాన్ని శుభ్రపరచుకోవడానికి సహాయపడతాయి అవి ఎలా ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ నేను వేసి చూపిస్తాను ఇక్కడ నేను డయాగ్రామ్ వేశాను కదా సో ఇక్కడ ఇదంతా కూడా మనకు స్టార్ ఫీస్ దాంట్లో ఇది ఆ ఇవి వచ్చేసి ఆమ్స్ అని చెప్పుకుంటాము ఫైవ్ ఆమ్స్ ఉంటాయి వీటిని సో వాటిని ఇక్కడ నేను చిన్న చిన్న ఇలాంటి వేశాను కదా వాటికి ఇచ్చేసి వాటిని ఇక్కడ పెడిసి లేయర్స్ అని చెప్పుకుంటాము అవి అంటే సిజర్ లాగా ఉంటే ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంది మీకు ఇదంతా కూడా ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట అవి టూ జాస్ ఇది ఒకటి ఇదొకటి టూ జాస్ ఉంటే ఏదైనా కూడా ఫుడ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి సహాయపడతాయి వాటితో పాటు ప్రొటెక్షన్ కంటే రక్షణ కోసము బాడీని క్లీన్ చేసుకోవడానికి కూడా అవి సహాయపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ద మిడ్రో ప్రొడైట్ ఈజ్ అబోరల్ ఇన్ పొజిషన్ అంటే వీటిలో రంధ్ర పలకం ఉంటుంది అది ప్రతిముఖ తలంలో ఉంటుంది ప్రతిముఖ అంటే మనకి ఇక్కడ ఓ ఇక్కడ మౌత్కి ఆపోజిట్లో ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతిముఖ తలంలో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఆర్ పాపులే డెర్మల్ బ్రాంకే అనేటువంటి వీటిలో రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ అంటే శ్వాసాంగాలు అంటే వీటిని పాపులే లేకుంటే చర్మీయ జలశ్వాస శ్వాసాంగాలు అని చెప్పుకుంటాం వీటిలో దిస్ ఆర్ ద రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఎన్ ఎస్టరాయిడియా అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఈ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ బైపిన్ ఏరియా అండ్ బ్రాక్యోల్ ఏరియా లార్వాస్ వీటిలో అభివృద్ధిలో డిబ్బకాలు ఏర్పడితే బైపిన్ ఏరియా లార్వా అని చెప్పుకుంటాం బ్రా బ్రాక్యోల్ ఏరియా లార్వా మీ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టీ రైస్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఎస్టీ రియాస్ అండ్ మీకు కనిపిస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ అది స్టార్ ఫేస్ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి వీటి కింద ముళ్ళలాగా ఉన్నాయి కదా వాటిని ఇక్కడ పిడిసిల్ ఏరియాస్ అని చెప్పుకుంటాము సో మధ్యలో డిస్క్ నుంచి సెంట్రల్ డిస్క్ నుంచి పూర్తిగా డెమోక్రాట్ కాలేదు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను నేను ఇది సెంట్రల్ డిస్క్ కదా ఇక్కడ అండి ఇలా పూర్తిగా డిమోక్రాటిక్ కాలేదు ఇక్కడ అటాచ్ అయినా ఇక్కడ ఉదాహరణ కొట్టిగా అటాచ్ అయింది అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ఓ ఫీ రైడ్ అవుతుంది అంటే పూర్తిగా డెమోక్రాట్ అవ్వడము జరిగింది వాటి గురించి ద సెకండ్ క్లాస్ ఓఫ్ యూర్ ఐడియా అంటే రెండో విభాగము ఓఫ్ యూర్ ఐడియా దిస్ క్లాస్ ఇంక్లూడ్స్ బ్రిటిష్ స్టార్స్ సర్పెంట్ స్టార్స్ అండ్ బాస్కెట్ స్టార్స్ ఇందులో ఈ విభాగంలో వచ్చేసి బ్రిటిష్ స్టార్లు సర్పెంట్ స్టార్లు బాస్కెట్ స్టార్లను ఇందులో జాయిన్ చేయడం జరిగింది అనమాట arms are long and clearly demarcated from the central disc of the body nenu ikkada oka diagram vesanu kada ila untundi idi madhyalo unnatundi central disc idi madhya chakrika ante bahulu ante ikkada pisinaga arms ivanni kuda bahulu paduvuga deha madhya chakra nunchi chakrika nunchi spashtanga veru cheyabadi untai ikkada idi deham lo unnatundi madhya chakrika this is the central disc and the arms are clearly demarcated from the central disc ikkada andi madhya chakra nunchi poorthiga vidipoyina inta mundu idi ila attach cheyane manaku unnatundi starfish lo but ikkadaithe ala kaadu poorthiga divide ayyane cheppukochu and samaram flexible and fragile and branched in some or gargonocephalus ante vitlo konni jeevulu బాహువులు మృదువుగా తర్వాత పెలుసుగా ఉంటాయి వాటితో శాఖీయంగా అంటే బ్రాంచ్ అనేది శాఖీయం కూడా ఉంటాయి చెప్పుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్ గార్గనో సెఫాలస్ అనేటువంటి ఒక ఎనిమిదిలో అలా ఉంటాయి చెప్పుకోవచ్చు ది మూవ్ బై సర్పెంటైన్ ల్యాషింగ్ ఆఫ్ ద స్టెమ్స్ అంటే ఇవి బాహువులు సర్పలాగా తోపుడు చల్లడాన్ని కలిగిస్తాయి అనమాట అంటే పాము ఎలా అయితే కదులుతుందో అలా కదలడం వల్ల ఏమవుతాయంటే అవి ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి మూవ్ అవుతాయి అంబుల ఎక్కడ గ్లూస్ ఆర్ క్లోజ్ ట్యూ ఫీట్ ల్యాక్ సక్కర్స్ అంటే ల్యాక్ అంటే ఉండవు వీటికి అంబుల ఎక్కడ గ్లూస్ ఉంటాయన్నమాట మోసుకుని ఉంటాయి నాలికా పాదాలకు చూషకాలు ఉండవు ఇందులో మిడ్రో పొరైట్ ఈజ్ ఆన్ ద ఓవరాల్ సర్ఫేస్ అంటే వీటికి రంధ్ర పలకం ఉంటుంది ముఖతలంలో ఉంటుంది అంటే పై పొజిషన్లో ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ పెడిసిల్ లేరా అండ్ యానస్ ఈజ్ ఆప్షన్ అంటే వీటికి పెడిసిల్ లేరే కావచ్చు యానస్ కావచ్చు వీటిలో ఉండవని చెప్పుకుంటాము అంటే పా పాయు అనేది ఎక్కుతాము అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఓవియో ఫ్లూటియస్ లార్వా వీటి పిండాభివృద్ధిలో ఒక లార్వా ఉంటుంది దాని పేరు ఇక్కడ ఓఫియో ఫ్లూటియస్ లార్వా ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఓఫియో త్రిక్స్ అని చెప్పుకుంటే మీకు బ్యాక్ సైడ్ చూడండి ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది అది సెంట్రల్ డిస్క్ నుంచి పూర్తిగా డివైడ్ అయినాయి ఆమ్స్ అనేటువంటివి
అండ్ ద థర్డ్ క్లాస్ మూడవ విభాగము ఈకిన ఐడియా ఇది దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫోర్ మార్క్స్ అంటే ఫోర్ మార్క్స్ కడుతూ ఉంటారు ఎక్కువ దీని గురించి దిస్ క్లాస్ ఇంక్లూడ్స్ సీ హెచ్ఇన్ హాట్ వచ్చింది యాక్చువల్గా అది హీట్ పడింది యాక్చువల్గా హాట్ వచ్చింది అండ్ శాండ్ డాలర్స్ అండ్ సీ బిస్కెట్స్ ఇందులో ఈ భాగం నుంచి సీ అర్చిన్లు హాట్ అర్చిన్లు శాండ్ డాలర్లు అండ్ సీ బిస్కెట్లు ఇందులో జాయిన్ చేయడం జరిగింది అండ్ చేర్చడం జరిగింది ద బాడీ ఈజ్ ఓవాయిడ్ ఇన్ సీ అర్చిన్ అంటే వాటి యొక్క శరీరం ఓవాయిడ్ అంటే ఎగ్ షేప్లో ఉంటుంది దేంట్లో ఉంటుంటే సీ అర్చిన్లో ఉంటుంది అండ్ డిస్కాయిడ్ అండ్ శాండ్ డాలర్స్ అంటే అది చక్రికాకారంలో ఉంటుందని చెప్పుకో దేంట్లో ఉంటుంటే శాండ్ డాలర్లో ఉంటుంది అండ్ కవర్డ్ విత్ మోబుల్ స్పైన్స్ అంటే కదిలే కంటకాలతో వాటి బాడీ అనేటువంటిది కవర్ చేయబడి ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు అంటే దేహం అండాకారంలో ఉంటుంది అండాకారంగా అంటే ఇక్కడ సీ అర్చిన్లో ఉంటుంది చక్రికాకారంలో అంటే శాండ్ అలల్లో ఉంటుంది దేహాన్ని కప్పి కదిలే కంటకాలు ఉంటుంది అనమాట అంటే మూవుల్ స్పైన్స్ ఉన్నాయి చెప్పుకోవచ్చు వాటి బాడీని మొత్తం కూడా కవరింగ్ చేస్తూ ఉంటాయి అండ్ ఆమ్స్ ఆర్ అబ్జెంట్ ట్యూ ఫీట్ టూ బియర్స్ సక్కర్స్ వీటికి బాహువులు ఉండవు అండ్ వాటికి ట్యూబ్స్ అనేటువంటి వీటికి సక్కర్స్ ఉంటాయి ఆ సక్కర్స్ ఏదైనా కూడా ఫుడ్ కావచ్చు వాటిని క్యాప్చర్ చేయడానికి అవి యూజ్ అవుతాయని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వాటిని ఇక్కడ నాలిక పందులకు చూసి కలిగినటువంటి ఇందులో ఉంటాయి కాల్ కేరే సాస్కిల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ యూనిట్ ఫామ్ రిజిడ్ టెస్ట్ రిజ్ టెస్ట్ ఆర్ కరోనా ఆర్ కేస్ యాక్చువల్ కేసు అనమాట యాక్చువల్ కేసు ఆర్ అక్కడ లేదు దేహంలోని కాల్కేరి సస్తి కండలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి ఒక దృఢమైన కవచము కరోనా లేదా పెట్టిన ఏర్పాస్ అంటే అటు బాడీని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ సపోర్ట్ చేస్తూ కొన్ని ఏమంటే కాల్ కేరీస్తో ఏర్పడేటువంటి కొన్ని అస్థి కండాలు ఉంటాయి అంటే ఆస్కిల్స్ ఉంటాయి అవన్నీ దగ్గర దగ్గర కలిసిపోవడం వల్ల ఒక దృఢమైనటువంటి ఒక పెట్టే అంటే ఒక కేసు ఒక బాక్స్ అని చెప్పుకుంటాం కదా ఇక్కడ కరోనా కూడా ఒక బాక్స్ అని చెప్పుకుంటాం అలా వాటి బాడీని కవరింగ్ చేస్తూ ఉండడానికి ఏర్పడినటువంటి ఒక కేసు లాగా ఇవి బాక్స్ లాగా ఏర్పడతాయని చెప్పుకుంటాం మిడ్రోపరాయిడ్ అండ్ యానసారు అబోరలిన్ పొజిషన్ వీటికి రంధ్ర పలకము పాయి ప్రతిముఖ తలంలో ఉంటుంది అనమాట సో ముఖ తలంలో కాకుండా ప్రతిముఖ తలం దానికి ఆపోజిట్లో ఉంటాయి అండ్ అంబుల్ ఎక్రల్ గ్రూవ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ పెడిసిల్ లేరే ఆర్ త్రీ జాడ్ వీటికి అంబుల్ ఎక్రల్ గ్రూవ్స్ అనేటువంటి అంటే అంబుల్ ఎక్రల్ గాడులు మూసుకుని ఉంటే వీటికి పెడిసిల్ ఏరియాలో అంటే మూడు దవడలు ఉంటాయి ఇంతకుముందు నేను డ్రా చేసి చూపించారు డయాగ్రాము అది దానికి రెండు ఉన్నాయి దీంట్లో వచ్చేసి మూడు దవడలు ఉంటాయి అనమాట నేను చూపిస్తాను అది అది డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా అది పిడిసిల్ ఏరియా అనుకుంటే వాటికి మూడు దవడలు ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఫుడ్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది అంటే పట్టుకోవడానికి Uh, in the mouth of sea urchin, a complex five-jawed masticatory operator uh, called uh, Aristotle Lanthorn. This is the most important for Thomas. Thomas is the most important for Thomas. Thomas is the most important for Thomas. Aristotle Lanthorn. What is Aristotle Lanthorn? In the mouth of sea urchin, 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 ఏ కాంప్లెక్స్ ఫైవ్ జాడ్ మ్యాస్టిగేటరీ ఆపరేటర్స్ కాల్డ్ ఆరిస్టాటల్ ల్యాంతర్ అంటే వీటిలో ఒక సంక్లిష్టమైనటువంటి చాలా కష్టంగా ఉండేటువంటి ఐదు దవడలు కలిగినట్టు నమిలే యంత్రం ఏదైనా ఫుడ్ని తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని నమలడానికి ఉండేటువంటి మనకు పల్లె ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలా వాటికి నమలడానికి ఉండేటువంటి ఒక యంత్రాంగం ఉంటుంది దాన్ని ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటామంటే అరిస్టాటల్ ల్యాంతర్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఈ టూ మార్క్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇకైనో ఫ్లూటియస్ లార్వా అభివృద్ధిలో ఇకైనో ఫ్లూటియస్ అడ్డంబకం ఇందులో ఏర్పడడం జరుగుతుంది ఎగ్జాంపుల్ వస్తే సీ అర్చిన్ ఇక్కడ ఎకినాస్ అని చెప్పుకుంటాము ఎకినాస్ అంటే సీ అర్చిన్ ఎకినాస్ అంటే తిమ్మటి ఏమి లేదు ఇక్కడ ముళ్ళ పందిలాగా ఉండేటువంటి బాడీ పాట అని చెప్పుకుంటాం ముళ్ళ పంది కూడా ఇలా కనిపిస్తుంది కదా మీకు అంతా కూడా ఇది ముళ్ళలాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది బాడీ అంతా కూడా అది అర్చిన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు ముళ్ళ సీ అర్చి ఎకినాస్ అంటే నా తిమ్మటి హెజ్డ్ బిగ్ అని చెప్పుకుంటే అంటే మన హెజ్డ్ అంటే ముళ్ళ పందిలాగా ఉండేటువంటిది నేను అర్థం అక్కడికి అండ్ ద ఫోర్త్ క్లాస్ హోలో తురాయిడియా నాలుగో విభాగము హోలో తురాయిడియా దిస్ క్లాస్ ఇంక్లూడ్స్ సి కుకుంబార్స్ ఈ విభాగంలో సముద్రపు దోసకాయలను చేర్చాలి అంటే ఇది మనకు చూడడానికి కుకుంబార్లే కనిపిస్తుంది కానీ ఇక్కడ సముద్రపు దోసకాయని చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ద బాడీ ఈజ్ ఎలాంగేటెడ్ ఇన్ ద ఓరో అబోరో ల్యాక్సెస్ అంటే మనకు దేహము ముఖ ప్రతిముఖ అక్షం వెంబడి పొడుగుగా ఉంటుంది అంటే నేను చూపిస్తాను అది ఇలా ఆ డయాగ్రామ్ వేసాను కదా అలాంటి దోసకాయ ఆకంలో ఉంటుంది అనమాట ఇలా మొత్తము ఇక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అలా మొత్తము ఇక్కడ యాక్సిస్ వైజ్ మొత్తం అంటే ఆ బాడీ ఈజ్ ఎలాంగేటెడ్ ఇన్ ద ఓవరో అబోరల్ యాక్సిస్ అంటే ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఎండింగ్ పాయింట్
స్కిన్ అంతా పోయి బ్లీడింగ్ అయితే దాన్ని చర్మం కూడా లేచిపోయిందని చెప్తాం కదా అలానే ఇక్కడ దీని యొక్క చర్మం ఎలా ఉంటుందని చాలా తిన్గా పలుచుగా ఉంటుంది దాన్ని ఇక్కడ తోలు అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే తోలలాగా ఉంటుంది వాటిలో ఏమంటే అంత చర్మంలో వదులైన కంటకాలు ఉంటాయి అనమాట అంటే లూజ్గా ఉండేటువంటి కొన్ని స్పిక్యూస్ అంటే కంటకాలు అంటే ముళ్ళు లాంటి నిర్మాణాలు దాంట్లో ఉంటాయి అండ్ ఆమ్ స్పైన్స్ అండ్ పెడిసిల్ ఏరియా ఆర్ ఆబ్జెంట్ వీటిలో బాహువులు తర్వాత పెడిసిల్ ఏరియాలు ముళ్ళు అనేటువంటి ఇందులో ఏర్పడవు మౌత్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై రిట్రాకిల్ టెంటాకిల్స్ ఫర్ ఫీడింగ్ దీస్ ఆర్ హెల్పింగ్ హెల్ప్స్ ఫర్ ఫీడింగ్ అంటే వీటిలో నోటి చుట్టూ ఏమిటంటే ముకిలించుకోల ముక్కిలించుకోగల రిట్రాకిల్ అంటే మనకు లోపలికి మోడుతుకునేటువంటి అర్థం ముకిలించుకోగల స్పర్శకాలు ఉంటాయి అనమాట ఇవి దేనికి సహాయపడతాయంటే ఆహార సేకరణ అంటే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ఇవి సహాయపడతాయని చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అంబుల్ లెక్కల గ్రూస్ ఆర్ క్లోజ్ టూ ఫీట్ బియర్ సెక్క స్వీట్లో అంబుల్ లెక్కల గాడులు మూసుకుని ఉంటాయి నాలికా పాదాలకు చూసుకోవాలి ఉంటాయి ఇప్పుడు అంబుల్ ఎక్కడ గాడులు మూసుకుంటే వాటిని ఫుడ్ని ఎలా తీసుకుంటుంది సక్కర్స్ అంటే మనకు ఏదైనా కూడా పట్టుకోవడానికి అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ నాలిక పాదాలు అంటే వాటి ద్వారా అంటే సూచకాలు వాటి ద్వారా ఆహారాన్ని కానీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడికి మిడ్రోపొలైటీస్ ఇంటర్నల్ అంటే వాటికి రంధ్రపలకం ఉంటుంది అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంతర్గతంగా ఉంటుంది అంటే శరీర కుహరం లో ఉంటుంది అనమాట అంటే మిడ్రోపైటీస్ ఇంటర్నల్ ఇన్ సీలోమ్ అంటే శరీర కుహరం లోపల అంతర్గతంగా మిడ్రోపైటీ అంటే ఇందులో ఉండడం జరుగుతుంది రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ ఆర్ పేర్ ఆఫ్ క్లోయకల్ రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ వీటిలో శ్వాసాంగాలు ఒక జత అవస్కర శ్వాస రుక్కాలు అంటే మనకు యానస్ దగ్గర ఇది రిజ్ ఏ పాట్ అంటే పాయుద పైన ఒక నిర్మాణం ఉంటుంది సంచలన నిర్మాణం దానికి అవసరం చెప్పుకుంటాం అక్కడి నుంచి కొన్ని అంటే చెట్టు ఆకారంలో కొన్ని పార్ట్స్ ఎవాల్వ్ అయి ఉంటాయి అనమాట దాన్ని ఇక్కడ శ్వాస రుక్సాలని చెప్పడం జరుగుతుంది ఐ షో ద ఇమేజ్ అలా హౌ ఇట్ విల్ బి ఇండైరెక్ట్ డెవలప్మెంట్ దర్ ఈజ్ ఏ లార్వా దట్ ఈస్ అరిక్యులేరియా లార్వా వీటిలో పరోక్ష అభివృద్ధి జరుగుతుంది అరిక్యులేరియా డిమ్మకం ఇందులో కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మీకు హోలోతోరైడ్ ఎగ్జాంపుల్ విధిగా కనిపించేటువంటి డయాగ్రామే హోలో త్రాయడ్ అని చెప్పుకుంటాం చూడడానికి సముద్ర దోశ లాక్ దోసకాయ లాక్ కనిపిస్తూ ఉంది అందుకే దీన్ని సీ కుంబర్ అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇవి టెంటా కేసు ఇవి ముకిలించుకోగల టెంటా కేసు అని చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా టెంటా కేసు అంటే ఇవన్నీ కూడా స్పర్శకాలు అని చెప్పుకుంటాం ఇవి ట్యూబ్ ఫీడ్స్ వీటిని నాలికా పాదాలు అని చెప్పుకుంటాము వాటికి సక్కర్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే కనుక ఇది ఇక్కడ పొడుగుగా ఇలా విస్తరించి ఉంటుంది చెప్పుకోవచ్చు మౌత్ నుంచి యానాస్ వరకు ఇలా విస్తరించి ఉంటుంది ఇక్కడ కింద యానాస్ ఉంటుంది ఇది యానాస్ యాక్చువల్గా దీనిపైన ఇక్కడ రౌండ్గా ఉంటుంది బలబలాగా దీన్ని ఇక్కడ క్లోయక అని చెప్పుకుంటాం అంటే ఇక్కడ అవసరం దీని నుంచి ఇలా చూడండి ఇలా ఒక చెట్టు ఆకారంలో ఇలా వచ్చినాయి వీటిని ఇక్కడ ఏం చెప్పుకుంటాం అంటే రెస్పిరేటరీ ట్రీస్ అని చెప్పుకుంటాం అంటే వీటిని శ్వాస వృక్షాలని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది వీటిలో అండ్ దిస్ ఈజ్ ద క్లాస్ టుడే అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ బిఎన్కే విజన్ to my channel BNK Vision thanks for watching guys